，我好找有客人。谁呀、啊？说是您前妻。你这是，笑笑，不是想爸爸了吗？去，大声叫爸爸。爸爸。笑笑，金娟，你们怎么来了？我们怎么就不明白啊？我们离婚了。那你和杨琴不也离婚了吗？现在我们要复婚。现在我也要复婚。吴威，我错了，我不该对你那样。我应该让你回来看看他。肖翠想到，吴威，我不能让笑笑没有爸爸，我不能让孩子没有一个家。所以我要和你复婚，我把工作辞了，我带笑笑过来，就是想和你破镜重圆。毕竟我们才刚刚分开，我们还能在一起时。到了，啊，妈给你把日子选好了，后天，到时候乌薇来接你。什么日子啊？结婚呀。嗯，既然你们都愿意让我赶快出嫁，那你们就来接我呗。行了，你别耍性子了，结婚多高兴一事儿啊。哼，跟他结婚有什么高兴？
。哟，小米，你没上班啊？哎，这不怕他找过去吗？你看你被那疯女人弄的。哎，窗帘弄好了，我给你装上。哎呦，谢谢小米啊。好嘞，谢谢。哎呀，辛苦了。不是，他是他是钱娟，这是谁？吴伟，我告诉你，我是谁？我是杨琴的妹妹杨敏。怪不得，一样的霸道，就是霸道了。怎么样？哎，你有什么话要说？啊？我跟你没话说，你不配。你转告你姐姐，我要跟她谈谈。你不配啊！我姐凭什么跟你聊？你是什么人啊？你要不要脸啊！想当年你把我姐夫勾搭走，你这个狐狸精！哎，他们俩离婚了，你现在都离婚了，你又回来找别人，他要不要脸啊你？挺好啊，哎，明天一早啊，你跟我一块进货去。不行，明天我有事儿，你自己去吧，我得带我姐登记去。登记无为去不就完了吗？他不乐意。他不乐意，他就甭登，也不是我登，也不是你，你你登，他登。就你会说话是吧？就你能说话是吧？说说说说说，没完没了。不是他这不。无为的事儿，我跟他掺和什么呀？无为，他就是无能、无用、无干、无，现在无邪了。我的头发啊，你从哪弄的？就搁在老杨枕头下。老杨，怎么了？篱笆
。上次谁说的？说离呀、啊，后来还不离，谁呀、啊？那是。我那不现在下不了下定决心了，哎，只能过都算了。下定决心了是吧？下定决心了。说好了。咱怎么说啊？今儿个登记去，也算是个高兴的日子。想开点吧。嗯。咋了？老杨的离去，让杨琴极度失望。面对家人的压力，心灰意冷的杨琴，最终决定。和吴为复婚。哎，老杨，吃不大好受，给你打电话。又又又怎么回事啊？杨琴今天去登记了。喂，喂，登不快啊？喂。我，呃，只只要他高兴就好。可是我看他一点都不高兴。哎呀，这个。这个总总得有个过程。嘿，你还沉得住气你啊，哎，老四，你怎么来了？我来找你办点事儿。什么事儿嘛？哎呀，我们家邻居不是有个姑娘吗？她想回来找工作。呃，她爹知道我跟你认识，正好过来问问你。哎，多大、啊？呃，今年三十六了。呃，上过大学，学了那个。说啥玩意儿？我给忘了。哎呀，行，那你就让他过来看看呗，然后我跟我大哥再说一声。讲究，阿杰，你真讲究。我跟你说，真的。不是，他还没到家呢。还没到家啊？那就等他回来了，回来去，回来去，回去再说。行，行，行，行，行，讲究。哎呀。哎，你好，姑娘，你找谁呀、啊？哎，你好，我想问一下，杨琴是不是住这个院子呀？啊，对，她住这儿，啊、哦，可她出去了，上班去了吧？哎，大娘，我想问一下，她的店在哪儿呀？啊，在商业街，哦，可她没去店里。那她一般平时什么时候在这儿呢？中午、晚上都回来给孩子做饭。哦，姑娘，嗯，你是谁呀、啊？啊，我叫钱娟儿，我是我是吴为的前妻。吴为那口子，是，啊，啊，姑娘，来坐坐啊来，好，谢谢啊。大娘，哎，您是杨琴的邻居啊？啊，是吧？啊，这么大的院子，这住了几户人家呀？啊，楼上是小琴跟她儿子，楼下是我，还有一家闺女。就这么几户人家吗？是啊。一到白天呢，嘿
，这院子里就剩下我一人了。可是吴为听刘燕说，说这院里搬进来一个农民。农民？对，一个农民。你是说老杨？哦，对，是老杨。早走了。走了。你，你找小琴什么事儿啊？啊，说实话吧，我是冲着吴为回来的，我想复婚，所以我过来找杨琴谈谈。复婚？对，我想复婚。哎呀，你来晚了，他们也复婚呐，这登记去了。他们登记去了。刚才我还想着这事儿呢，哎，我就知道他们会来这一手。你怎么想着复婚呢？哎呀，后悔了呗。我女儿一直要着要找她爸爸。我一定得找他理论理论。秦娟呀，要我说呀，这事儿不能全怪小秦。大娘，我不怪他，怪谁呀？我要没有杨琴，吴威能跟我离婚吗？我女儿也不可能没有爸爸支持。又来，杨琴，我真的要跟你理论理论。小琴，他是吴伟以前那口子。钱娟，杨琴，我想问你，有你这么做人做事儿，当初我跟吴伟走到一起是因为你，我们俩离婚也是因为你，你知道吗？我们有女儿了，我的女儿好大，你知道我们离婚对我女儿伤害多大吗？我女儿多痛苦，你知道吗？你也是做母亲的，你为什么这么自私呢？小琴，钱娟这次回来，是想跟吴为复婚的。嗯，啊，你们要复婚？你会不知道我们要复婚吗？你妹妹没告诉你吗？你今天这么着急的结婚，不就是怕我坏了你们的好事儿吗？哎呦，钱娟啊，是吴为回来坏了小琴跟老杨的事儿。老杨，老杨人在哪儿呢？现在他不还想和吴为复婚了吗？我不是跟你说了吗？老娘早就回农村了，他当然得回农村了。吴为回来了，他还在这干嘛呀？杨琴，我告诉你，你不要以为你把吴为抢回来你就得逞了，我不会让我的女儿没有爸。你等着瞧吧你，你你等着。小琴呀、啊，你说说。他这事儿怎么能全怨到你身上呢？哎，郑师姐，你别搭理他。这女的她就是个疯子。怎么回事？为什么不告诉我？不是我不想告诉你啊，是姐夫他不让我说。他不是你姐夫了。你姐呀！哎，这怎么全全赖我呀
米姐登记了，登了。登了，你怎么不高兴啊？脸耷拉那么长。钱娟来了。谁是钱娟？吴为的前妻。他不是在深圳吗？他来干嘛呀？他想复婚，回来闹来了。什么？他也复婚？对，复婚。那吴为怎么说？他能怎么说呀？他还是想跟我姐过。那你姐知道吗？知道钱娟都闹到他那儿去了。对了，我姐吧是想让您知道这事儿，而且我看她这样子，是不想跟吴为过。让我知道怎么办啊？啊，好不容易俩人复了婚了，是不是？复了又要离，这钱娟有插一杠子，你说这事儿弄得乱七八糟的，多丢人现眼呢？啊？让我们这脸往哪儿搁？那您说怎么办啊？那你说怎么办呢？您问我干什么呀？家里不是都您拿主意吗？我。别气出病来！哎呀，小敏算是把我给害苦了。哎，别去怨谁了啊！静下神来，好好想想，该怎么处理？怎么处理啊？只能散了呗。这钱娟本来是来求你的，听说登了记，这才上了火。他说的也有道理，啊，当初是我冤枉了他，所以他才跟吴为好的。哎，小琴呐，听钱娟的意思，吴为是冲你回来的。我真没想到刘燕会把这件事情传出去。哎呀，是啊，所以钱娟一回来，就冲院里头打听都有谁。我哪知道他这是在摸情况啊！老杨走了，他就认为是你要拽回无为。大娘，嗯、你还是跟我妈说出去吧，我我不能跟无为好。嗯，行啊，只要你能咬住牙，我就去说。消消气，啊！我妈脑子都乱了，到现在为止还没敢告诉我爸。你说，钱娟怎么会闹到那儿去呢？我看这事儿啊，钱娟她没完。钱娟是挺难缠，我们准备下去旅游了。我看玄。为什么？我姐打退堂鼓了呗。哎，小米，这你得好好劝您姐啊。我还没劝呀、啊。钱娟还说了啊，让孩子跟着你过，长大了替他报仇。你就想想啊，就这情况，我姐能不害怕吗？我，钱娟说把孝顺还给我。反正是这意思。如果你姐要是能够接受孝顺的话，这件事情。呸！你想什么呢？我姐接受你已经是勉强的了。那是，那是。他不想跟我能逼他呀，让他看着办吧，是吧？当初你也没少管，怎么现在好，又让他自己看着办了去？老杨，别发火了！不是你看这，我不该管啊！小琴不是我生的，是我带来的。他多大了啊？多大了？他是三岁孩子，还天天用你瞎操心。当初他要跟赖琴，你哪有这么多事啊？一天到晚的左一出右一出的。干嘛呢？人来疯？他得亏没跟赖琴。你没看赖琴他们家那那那那个那个德那个德行呢？如果好的话，那小敏把小琴就拽不回来了。哎。你等等，你
你是说小琴去过了，可不吗？小琴妈，嗯，你看呢？那我还说什么呀？他替我表态了。行，那我回去呀、啊，就跟小琴说，你们两个都同意他跟吴为散了。吴伟，晚上我们见个面吧。哟，来了，小杰。还是叫我杨琴吧。坐。你不要受我影响。吴伟，你和小敏瞒着我，目的是达到了，但是没有结果。小杰，你听。叫我杨琴吧，杨琴，我爱他妈，我写完作业了。写完了。嗯，来坐这儿，妈给你有话说。什么事儿？你爸爸那个前妻啊，又来找你爸了。他想复婚，而且呢，还带着一个女儿。啊？妈，那你怎么想的？我，我已经跟你爸爸谈了。嗯，我想跟他分手。他同意了。我不能接受他。杨过，我想你应该理解妈妈的心情。妈妈一个人待着你，很不容易。现在姥姥姥爷呢，已经同意妈妈的意见了。妈妈想征求你的意见，得到你的支持。妈，你从来没跟我这么说过话。是啊，妈妈觉得你现在已经长大了，而且这件事儿涉及到你的权益，所以妈妈一定要征求你的意见。其实，妈，我一直站在你这边呢。杨过，坐妈身边。哎呀，好儿子，真是长大了。嗯嗯
小丽，你还得帮帮我。你的事儿我管不了。你姐的事儿还可以暂时放一放，可是现在应付的是钱娟。钱娟又来烦你了？可不，这银行的保安还可以拦住他，可是小区的保安不好打招呼啊。小美，我找你来就是想谈这事儿，我还是回小院住了。哎呀，不，不行了，不行了，我妈都没同意，我哪敢答应你啊？你就说钥匙还在我这儿，没想到我又回去了。切，我妈肯定能够让我把钥匙拿回去。你就说要了，我没给。小美，也许全家闹腾一阵子就会过去了，这后面我还是要跟你姐。你姐肯定不答应。她毕竟跟我登了记，一时半会儿也不会怎么样我。小美，你想一想，如果我真跟你姐散了，这也许你姐还会跟老杨在一起。你能甘心吗？那答应说好了，是你没把钥匙还给我，这跟我没关系的。对，就这么说怎么回来了，大娘啊、哦，来不及了，上班。回来了。喂，小米，哎，你怎么又把钥匙给吴为了？啊，我我没给他呀，他没还给我呀。啊？啊、哦，好吧。小琴，小琴，哎呀，小琴呐，这吴伟怎么又回来了？哎呀，他就没把钥匙给小敏啊？哎呦，这哪成啊？不行，得跟你妈说说，要回钥匙。你跟他说吧，啊，就说我要起诉了。哎呦，我解释过了。是他没把钥匙还给我，小敏啊，你快点把他那钥匙要过来吧啊！听见了没有啊？赶紧轰他走，让他搬出去，要不然你姐上法院起诉他了。哎呦，你们别再闹腾了，行不行啊？听见了没有啊？不是，是什什么意思啊？这还告谁啊？乱套了，简直。我看让小琴回来住吧，他连句话都想让老李替他说，他能回来住吗？啊！我跟你说，吴威就是回来找他，他也没好。吴威的小老婆回来了，说要复婚。那小老婆来了，起诉他，他来捣乱来了。姐不想跟吴威过了呗？那不去巴黎了。咱家那么多东西送了，那白送了。你你你你，给你下来。六个了。六，这是五子的棋呀。六。
没休息啊？你准备在这儿潜伏多久啊？不是，我又没影响你和孩子。我告诉你，我已经下定决心了，你别逼我。杨群，当时我是为了解救你们才跟千军闹翻了脸，你想我还敢复婚吗？以后他，他能忘了这些事儿吗？当时你跟我离了，你就没有记恨过我？至少。他想复婚，可是我不想。不，那咱们俩怎么又成夫妻了？要不是你死皮赖脸，我能复婚吗？不管怎么说，如果钱娟现在过来闹，咱们现在就在巴黎了。去你的巴黎吧！姐，你要走法律程序啊，至少半年。我觉得吧，你还是再考虑一下。有什么可考虑的？我就想离婚。我表哥二婚，没孩子，没有夫妻共同财产，而且还有婚前协议，就这给他来了个第三次开庭。为什么？我那个钱比较少，本来想让我表哥大吐血，我表哥不买账，就靠拖，拖了两年，嗯，最后判了个什么，分居自动离异嘛。哎哎哎，怎么样？我给薇打了好几回电话，他老说他忙不愿意见我。哎，你说他是不是知道我给你当说客呀？哎呀，他又搬去小院了，我头都大了妈、嗯，我爸又回来了。我看呀、啊，你还是回你姥姥家住吧，省得影响学习。行，行了，吃完饭我就送你过去啊。好，快吃饭吧。哎呀，洗手。钱娟啊，哎，你还有什么事儿吗？我呀，我来给吴威送孩子来了。吴威他出去了，他真搬过来住了。怪不得这两天我没找着他呢。你这是干什么呀？笑笑，这就是你以后的妈妈，那是你哥哥，叫妈妈，叫。千娟，有些事情是要商量的。没什么好商量的。杨青，我告诉你，笑笑我是还给吴伟，你要是敢动我女儿一手指头，我饶不了你。笑笑，就在这儿，咱们等爸爸，啊，妈妈。妈妈会来看你吗？有吗？千军。我要爸爸，把爸爸还给我。这是你妈教你的。把爸爸还给我。我会把爸爸还给你的。大娘，你先带孩子进去吧。哎，跟奶奶走啊，丽丽。
小敏，吴伟在哪儿？吴航。哎，小敏，有事吗？啊，进来。钱娟刚才把笑笑给送过来了，在哪儿呢？笑笑就在楼上呢。哎，吴伟，你别走，咱们商量商量这事儿怎么办呢？来来来。哎，吴伟，哎，你还是带着笑笑赶快回去住吧。是啊，吴伟，笑笑住在这儿，那钱娟。他那脾气又不好，你别让他过来折腾了。我们俩的事儿呢，也赶快处理一下啊！我觉得笑笑也是个好孩子。你也认为笑笑这孩子不错？当然。那咱们能不能把他留下？只要把笑笑留下，咱们的问题不就解决了吗？你想什么呢你？我告诉你，吴伟，我已经跟笑笑说了。我会把他的爸爸还给他的。你你把杨过叫起来，我带他回姥姥家住。这就送你。谢谢哥哥。不用谢。杨过，妈带你下去。哦，行，妹妹，你先自己玩啊，我先下。得啊，妈。你看怎么办呀？你姐病了，你上她店里替替她。不是啊，她病的严重不严重啊？我看病的不轻。行吧，你放心吧，我一会儿就去店啊。哎呀，你们俩呀，没一个是省油的灯。嗯，行了，我知道了。吃，不吃咱们吃啊！吃吧，那我妈饿着呢。一会儿啊，老子给她做咱爱吃的，好不好？啊？嗯，来，来，爱吃什么自己多吃啊。杨哥，你没给爱心打个电话？我不好意思给他打。为什么？你都答应人家了，还变卦？我跟你说。这杨爱琴他们家太穷，不是谁跟你说他们家穷？你跟你说他们家还有那个别墅。哎，行行行行，赶紧吃饭啊！吃不言睡不语，爱吃什么吃什么。嗯，别，堵住你那嘴。嗯，吃吧。南财经大学。对。先喝水。哎，好，谢谢啊。你是怎么想要到我这儿来找工作呀？啊，嗯、呃，是我们村老四让我过来的。他和爱琴是同学，呃，他说和你们都打过招呼了。啊，是的，是的。嗯，老四还说。
，爱情现在也是个单身。啊，说我们俩能说上话。那个，那个，你先稍稍等啊。出去做点事儿。哎，好。杨儿啊。嗯。哎呀，看看山叔在不在？我们这让你山叔跟他认识一下。啊。不行了。好。哦，对对，是有这么回事儿。他他是学什么专业的？国际贸易。啊，国国际贸易啊，那就跟你大爹说那留学嘛。大爹想让您上去见见他，而且那个女的也想见见您。不是见我干什么呀？见我？嗯，那女的是个单身。老四有意要撮合你们呢。那我现在我不想谈这个事儿哈，你快去吧去吧去吧，哎呀。你去，那你不去，你让我怎么说呀？你就说，你就说我出去了吗？啊，你快去吧，快去吧！哎呀，三叔，我告诉你，那你你哎呀，好看好看，你就留下嘛。你看我，看了就得给人定工资啊。最后，然后要不是我的，我不给他白定工资了吗？快快出去快快出去！出去！出去！说你的出去！杨光，把门关上。你说这，啊，一天就这么躺着，不吃不喝也不说话，谁要进去就给谁一后背，你说怎么办呢？大娘，再这么下去，我姐这憋出病来了就。已经出病了，这。我觉得我妈该看心理医生。什么心理医生啊？我妈精神不正常。我别胡说八道。可她就是精神，就跟我比不是。我抽你了。啊，你妈怎么样啊？哎呀，我看我妈快神经了。怎么这么说你妈呀？哎，对，丽姐，上次那个华华姐是不是在网上给你发点照片？对啊，那个你带我看看。走。哎，老王，老王，老王，你怎么来了？我把照片洗出来了。什么照片啊？啊，就老杨家的照片。你拉他干嘛呀？你们不是不信吗？我要用事实说话。不是这孩子，我去跟我妈看看啊。嗯。妈，妈，你看，这是那个老杨家照片。我不看。哎呀妈，你就看看吧，老杨家可好了。嗯，给你。妈，你就看看，给你。妈，你看老杨根本就没有老婆。这老杨，老杨在骗我。姥姥。
，行行行，别哭了，以后抽他。闹了半天，老杨在农村弄了假媳妇糊弄小琴，可不是吗？他为了让小琴死了这条心，想了这么个法子，啊，好撵小琴回来呀！你说人家自己糟践自己，难怪他会死了心呢、啊。哎呦，小琴病成这样啊，我看是心病，他见不着老杨，这病好不了。你说呢？嗯，老李。咱俩商量商量，你看是不是把这爱情给接回来呀、啊？那当然好了呀。哎呦，可谁去接呀？上次老杨回来，连我都没见。那那那这样，你跟丽丽说说，啊，让她给跑一趟。丽丽，丽丽跟小敏打过架，这事儿管不了，肯定不管。小琴妈，我说话可难听。哎呀，以前你们就反悔过，到现在了，小琴的事儿也没弄利索。要真有心去接呀，那就让白壮去。让白壮去？对呀、啊，白壮跟老杨说得上话，白壮去接他也不好不来。你说呢？这这倒也是，你跟白壮说啊，让他告诉老杨。以前的事儿全都翻篇过去了，回来看看小琴也是应该的，这样对两边都有面儿。哎，对，哎，这这不错哈。嗯，把人给送过来，我跟丽丽再想办法把人给留住。哎，这样好。啊，要我给你说，要再拖下去，他们没疯，我疯了。嗯。赶紧的，把爱情给我接过来！妈，你看你说什么呢？你糊涂了吧？老杨在乡下种地呢，我接他去干嘛呀？你别给我装糊涂了啊！你赶紧的去接他，说我请他。<笑>行，待会儿我去。你见着他，顺便就说呀、啊，我给他道个歉啊，就说过去的事啊都过去了啊。行嘞，您放心吧。快去快回，告诉他说你姐病得不轻。你现在在哪儿呢？你就跟我说高速哪个出口出去。那是特着急的事儿，见面再说啊。快点啊！你你怎么来了？你上来才是我的急事儿。什么事儿？那个杨琴可能病得不轻。什么病啊？可可可可能有点错乱了。啊！你躲什么呀？躲，还不是你害的。断理还乱，瞧你们俩这点事儿，越弄越复杂。这无为的前妻怎么突然想复婚了呢？又后悔了呗？再说孩子也想爹。那无为什么态度？无为现在什么态度都不重要了。丈母娘让我来接你，这已经很明确啊。现在要救的是杨琴。窝囊，我也跟你一样，咱们俩窝囊到一块儿去。那个小敏多气人，这瞎掺和，又送彩电又送窗帘的，现在这事儿砸了，要都要不回来
哎哎哎哎哎哎！还、哎、行、哎哎哎哎哎、啊，可来了！我跟你说，走这么些日子，你也没来个信儿。你不听我招呼我呢？你大爷冷面都没有，我跟你说啊！大爷身体还好，就盼着你来了。你看这这杨琴啊，天天就躺在床上死睡，晚上抱着膝盖。就在那儿不睡觉，我跟你大爷都不敢睡觉啊，嗯、是不是？你说你走这么些日子也不打个招呼，大爷天天念叨你，我这心里就盼你回来呀、啊，你知道吗？阿、啊、金，你帮我，这这劝劝他啊！啊，行行行行，安慰安慰啊，好好安慰啊！我进去进去去看进去看看，哎，我跟你说，安慰吧，安慰他啊啊,啊，谢谢了啊，快去去吧。原来就是原配，是不是？现在呢也不用办事登个记就行了。关键是，我姐现在不搭理吴威。你跟吴威说，他住在那儿不方便啊，人家丽丽都不敢回家了。这跟丽丽有什么关系啊？你大娘都不乐意了，那毕竟是丽丽一个家呀。这样吧，你跟吴威说，让他搬到新家去住去。我姐还没答应，这吴威能走吗？那你赶紧找你姐商量去啊。既然这样，就别让你姐再拖着了。是我让她拖着的吗？没说你、啊。事情已经过去那么多年了，我没心思了。可是你跟吴威分手就是因为这事儿啊！哎，你不觉得吴威特别冤枉呀？而且不管怎么说，你应该给杨过一个交代。我跟妈反正都已经查过了，吴威说的没有一句是假话，而且妈已经完完全全原谅了吴威。我们都觉得吧，你应该跟吴威复婚，不管是对你还是对杨过都好。可是我现在跟吴威已经没感情了，没感情可以再培养啊！哎，你们俩当年不是过得好好的吗？再说了，你一个人带着孩子，你怎么过呀？吴威条件这么好，姐，你真的别在这闹别扭了啊！你就原谅一下吴威，我觉得吧，最好的是为杨过，他毕竟是杨过的亲爸爸呀。再说了，哎，你你看那老杨，老杨他跑了。他一点不负责任，老杨跟吴威比起来，老杨差远了。人家说的也没错，的确啊，是你把钱捐推给吴威的。是谁告诉吴威我想复婚的？是刘烨吗？这事儿你就别想。人家吴威回来也不容易，全都是为了你。他甩了人家，他就道德。什么叫甩不甩啊？那是感情问题。行了，你别跟我吵吵。现在啊，妈让吴威回去住。你说我怎么说呀、啊？他说李大娘都烦了，吴威不搬走，丽丽也不好回去。我觉得呀，你就不应该那么对人丽丽，丽丽也是为我好。那我呢
了，我就不是为你好，还是我们亲妹妹呢，多能害你啊！行了，你让我安静一会儿行不行？知道吴为是被冤枉的也就行了，啊，那个吴为那新房还缺什么呀？就窗帘没装了吧？那赶紧装啊！哦，我催催他。我跟你李大娘说一声去，一块儿走。哦，啊，闹了半天，他们俩凑一块儿了。嗯，这都是小琴自找。老李，你会算，给他们选个好日子，让他们把证领了。小琴能愿意吗？那我跟他爸都愿意了。你别把小琴给逼走了。早就逼走了，又嘟囔什么呢？姐夫，这我就不明白了。你跟钱娟结婚的事儿，为什么连刘艳都瞒着？本来人家就怀疑我俩有暧昧关系，这说了不就成了事实吗？所以这些年，我一直没有提家庭情况。这样，嗯，妈说了。让你们搬过去之后啊，别跟别人说你们以前的事儿，就说是换房子。那好。啊，还有一件事儿，你呀、啊，赶紧把你们家窗户啊给量一下，量个尺寸，我、啊、去给你们买窗帘，就当我送给你们的。好啊。这得想办法，让白壮也淘点儿。送什么呢？嗯，送电视，就让白壮送你们个电视。那好，那我就代表你姐，谢谢你们了啊！谢什么呀，一家人。吴为，啊，大娘，你这是要走啊？好、哦，对，那边都准备好了。小杰，妈让我先搬到新房子去。抽空，你也过去看一看，争取早一点过去。我在那儿等你，那我先过去了。那我先过去了，大家。还让我选日子，你跟吴为去登记